registrare, ritorno su Word, ecco, per continuare il sample test dal punto 20. L'abbiamo visto come creare un evento di calendario, punto 21, aprire l'invito per l'evento management review e accettare l'invito. Ecco, dove lo trovo questo invito? Ecco, prima di salvare, ecco, quindi devo accettare un invito. Adesso vi faccio vedere qualche video che hanno mandato a me, perché sto manager per review, quindi bisogna predisporre, forse prima di salvare, catturare, vabbè, comunque troviamo un invito, io lo troverò facilmente, vado sull'email, ecco, tante volte ecco, ricevo degli inviti per partecipare magari chiaramente a delle riunioni, quindi vediamo un po' se trovo qualche invito tra quelli precedenti. Ecco, inviato da Todd, Leonardo, proviamo a mettere invito, se trovo facilmente così invito tra altri messaggi. Ecco, invito, vediamo qui, passo, no? E ecco, invito a lezione di elettrotecnica. Faccio clic ecco, su questo messaggio. Ecco, come fare per accettare l'invito? Semplicemente si fa clic su sì. No, se non vuoi accettare, forse se voglio, oppure altre opzioni, proporre un nuovo orario, aggiungi una nota, eccetera. Quindi metto sì per confermare la partecipazione all'evento. Ecco, tutto qui. Torniamo su Word, su Word, e in particolare il punto successivo. Ecco, qui troviamo delle domande da questo punto 22 al punto ultimo, che è il punto 32, no, 36, quindi ben 14 domande, era, mi sono perso, 22, sì, dal punto 22 al punto 36, 14 domande di quelle proprio che possono capitare all'esterno, alcune sono identiche, quindi apriamo il browser, la pagina seguente, quindi apro questa pagina e attivo il collegamento ipertestuale social media per accedere alla pagina del profilo di José Ramirez e impostare come privacy predefinita su friend bene, quindi apro questo che all'esame non dovete farlo perché lo trovate bello che è aperto io per aprirlo devo tenere premuto il tasto control e faccio qui bene, si apre una pagina web si dovrebbe aprire, non si è aperta provo a copiare il link faccio copia vado su un browser lo incollo ha sempre funzionato questo link spero che continui a funzionare errore 404 la pagina che stai tentando ad accedere non esiste, è la fregatura. Cioè, se è esistito fino adesso, ma l'hanno cancellato, possibile? Incredibile questo fatto. Fino a pochissimo tempo fa, questa pagina esisteva. E dice, if you are webmaster, you have been... You have not... Questo è vediamo la pagina come si chiama, è cdl... Manca qualcosa però, mi sembra strano, perché non fate aggiungere la così, cdl.org eh, eh, Sì, perché non è selezionato tutto, http devo cominciare, http eccetera Così, copio, arrivato qui, incollo, ecco, www.cdl.org è questo qui cdl.org è questo Ecco, però mi non lo trovo Proviamo ad aggiungere normalmente un HTTP senza www, ecco forse che lui mi ci mette anche www, invece non è www, ma è HTTP, due punti, slash, slash, provo così, niente, non lo registro comunque, provo a cambiare browser, di nuovo sta cosa perché fino alle lezioni scorse si apriva regolarmente, vediamo, niente, mi dice che la pagina che sto tentando di aprire non esiste più. Se l'errore persiste, contatta il webmaster. Ma il webmaster dove andiamo a trovare? È strana sta cosa. Possiamo provare a fare una cosa. Scarichiamo il sample test. Non vorrei che l'avessero aggiornato questa cosa qui. D'altronde poteva funzionare semplicemente facendo pure clic qui. Contro clic. Mi dice... Non è possibile aprire questo, il sito internet segnala che non è stato possibile trovare l'elemento richiesto. Bene, sembra che sia stato cancellato dal server. Certo che è cosa un po' strana, perché era utile questa cosa qui. Io fra l'altro non l'ho manco memorizzato, ma si raggiungeva così. 
anche se l'avessimo immunizzato sarebbe cambiato ben, po ben poco, sì perché comunque è una pagina web www, quindi l'indirizzo è corretto, voglio verificare che scaricando il eh, sample test magari nuovo, può darsi che hanno inserito un sample test nuovo e sia diverso il riferimento alla pagina web, quindi scriviamo il cdl di Terbo per aprire la pagina web, corsi esami cdl di Terbo, vado su indice, s come sample test, sample test, clicco qui per aprire sample test, e quindi scarichiamo quello nuovo, spero che sia aggiornato, che non sia un problema del loro server, che magari hanno cancellato qualcosa, o c'è un motivo che non possono più pubblicarlo, questo sample test, non so quale potrebbe essere, qui ci abbiamo il CDL standard, sample test, multimedia, eh, vabbè qui ci sono eh, sample test relativi ad altri moduli, della standard che non ci interessa, a noi interessa la full standard, se fosse l'ho superato, eccolo qui, full standard 5.0, vediamo lo scarico, quindi adesso perché è scaricato, deve guardare a trovare, ma la finestra questa non me la fa vedere, probabilmente perché c'è questa, sto registrando, eccolo che va bene, quindi clicco qui per clicca qui per metterlo in pausa no, non voglio mettere in pausa quindi vado sulla finestra desktop quindi apro questo non voglio mettere in pausa chiudo questa finestra verifico ecco, sto registrando mi sembra di no, stavo registrando non mi ricordo Vediamo se sto registrando, no, non mi dà nulla, queste cose le stavo registrando, e qui l'ho salvato, forse, boh, non mi ricordo se stavo registrando, però comunque non mi fa vedere nulla, ammesso che stavo registrando, non c'è niente, eh, a meno che non l'ho interrotta, però prima sì, era 7 minuti, posso riprendere, anche qui c'è un'icona che non riesco a vedere rossa, 7 minuti, se non va, no, sto registrando, c'è tutto scritto regolarmente, solo che non lo vedo qui scritto sul grigio, questo rosso non si vedeva, mi sembrava strano, ecco, quindi lui continua a registrare regolarmente, eh, devo verificare che il download sia dato a buon fine, eccolo qui, vado su mostra tutto, mostra nella cartella, e quindi questo lo vado a tagliare e a metterlo nella cartella documenti, grandisco questo tutto schermo, Luciano, quindi vado su CDL e creo una cartella nuova dalla scheda home, nuova cartella, sample test 2 e quindi lo incollo, a questo punto lo scomparto con tasto destro e estrai qui, e verifichiamo se c'è un nuovo link, se no, ahimè, l'hanno tolto, era molto utile, perché quelle domande lì erano praticamente identiche a quelle dell'esame. Vado su online collaboration, quindi apro il sample test, dubito che questo si rifà a un file 2018, dubito che sia tra l'altro mi dice non risponde, perché secondo me adesso trovo un file tutto identico, Vabbè, l'ha aperto, è questo, l'ha aperto con nome sample test, modalità di compatibilità, vabbè, andiamo in fondo alla ventiduesima, eh, mi sa che il link è semplicemente identico, lo apro e purtroppo niente, ce l'hanno rimosso dal server questo, peccato perché era un gran comodo, erano domande proprio molto utili per poter simulare ecco quelle d'esame e allora niente a questo punto interrompo la registrazione qui a 10 minuti e vediamo le domande eh, di esame anzi allora, facciamo una cosa vediamo un po prima l'avevo aperto ecco questo questo è quello di excel e chiudo possiamo vedere qualcosa sul ricordate che ci sembra possibile di accedere 
a mi certifica CDL che per un tempo non funzionava ora ho visto che rifunziona quindi su info info eh, se abbiamo il terzo trattino da destra ecco ricordatevi che abbiamo la possibilità di vedere queste ecco peccato per quelle che non ci siano più disponibili ecco, andiamo su online collaboration che è l'ultimo modulo eccolo qua c'è l'ebook ma non interessa simulazione 1 ecco facciamo un paio di domande di questo il resto le fate a casa e poi vediamo le domande d'esame ecco uh, e concludiamo però la registrazione ecco cerco di saltare queste teoriche che più o meno sono state fatte e ci concentriamo su quelle pratiche per esempio questa crea un nuovo documento di testo assegnandogli il nome cdl 2016 ecco questa l'abbiamo vista la facciamo velocemente questa sera su new e poi il documento google docs e il nome del documento si scrive qui sopra e qui è esattamente quello che vuoi la saltiamo che tanto l'abbiamo vista salto queste teoriche perché non mi interessano vado su condividi file evidenziato collaborazione con questa persona anche questa l'abbiamo in qualche modo vista e sappiamo che basta andare sull'omino ecco l'omino condividi qui si scrive l'indirizzo della persona con cui vogliamo condividere e da qui si sceglie direttamente se può o meno modificarlo andiamo al successivo salto con le teoriche e questa pratica condividi calendario per condividere il calendario l'abbiamo anche visto prima si va su calendario si sceglie condividi quindi impostazioni calendario eh, condividi questo calendario anche qui si sceglie l'indirizzo della persona alla quale voglio condividere il calendario e poi da qui scelgo se può modificare vedere o non vedere quant'altro saltiamola andiamo sempre su quelle pratiche solo che quelle ecco questo nel calendario di Antonio Bernardo crea un evento ricorrente assemblea il primo lunedì di ogni mese vediamo se questo riusciamo a farla si va su crea quindi da crea dobbiamo mettere intanto il nome dell'evento che deve essere assemblea solitamente basta scrivere il nome in questo caso ma comunque bisogna mettere un clic assemblea con la maiuscola importante su questo poi ci vuole un altro clic ancora purtroppo il simulatore funziona un po' male assemblea ecco un invento ricorrente per il primo lunedì quindi vado sul calendario scelgo il primo lunedì del mese che coincide col primo non dovrebbe essere un altro giorno vado su ripeti ecco qui lui vuole che si ripeta ogni lunedì di ogni mese quindi ripeti non ogni settimana ma ogni mese ecco poi deve essere il giorno della settimana del mese che deve essere ripetuto quindi il giorno della settimana questo è importante qui devo leggere ogni mese il giorno lunedì e quindi poi faccio clic ecco faccio clic su fine ma mi verrà sbagliato se non ho modificato l'orario perché l'orario è 17 ma comunque era quello l'orario faccio su fine e la risposta era esatta comunque verificate l'orario in questo caso era giusto quello video sotto andiamo avanti quest'altra pratica e concludiamo mai con queste pratiche modifica l'evento pranzo vh pranzo vh spero che sia questo per modificare qui accetta l'evento sì forse no l'abbiamo visto modifica per modificare l'evento qui mi chiede di modificare l'orario previsto per il 13 impostando come ora di fine l'ora 16 quindi vado qui e scelgo ore 16 che dovrebbe essere questo e inviando una notifica ecco la modifica si invia facendo un clic prima su salva e poi si fa clic su invia ecco quindi appare dopo non deve cercare la prima non la parte ricordatevi questo prima salva quindi vado avanti vediamo quest'altra declina l'invito a partecipare all'evento pranzo colleghi faccio un clic su pranzo colleghi che forse non è questo questo e metto semplicemente no tutto qui poi andiamo al successivo teorica teorica li saltiamo questa pratica è imposto un prememoria che si attivi 30 minuti prima l'evento assemblea l'evento assemblea è questo questo non è e questo qui vado su modifica evento e quindi per inserire una notifica vado qui giù in notifica scelgo chiaramente l'email 30 minuti già sono belli che impostati e faccio clic con salva 
ecco e poi invia bene e andiamo ancora oltre la registrazione finisce qui con i